इलेक्ट्रन द्वैतधर्म डिबोग्लिस समीकरण सम्पर्क एनबाब इलेक्ट्रन द्वैतधर्म डिबोग्लिस समीकरण सम्पर्क प्राथमिक कैकटा कथा जानब बोर परमाणु तत्व इलेक्ट्रन के कणा हिसाब सेवेचना जहाँ निउक्लिया चारपाशे कतगुलो वित्तर कक्षपथ पूर्णमान अर्थात हमारे बोर तत्व देखे जी वित्तर कक्षपथ के केंद्र कर इलेक्ट्रन के इलेक्ट्रन गुणनमान बोर परमाणु तत्व अनेकगुल्लो सीमता देखा दिले फरासी विज्ञानी लुइस डी बोगलि इलेक्ट्रन के आलोर साथ तुलना करें जहाँ एक तरित चुम्बक विकरण और जार कणा और तरंग उभय धर्म विद्यमान अर्थात इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन एक कणा क्यों तरह से अवश्य तरंगधर्म विद्यमान अर्थात इलेक्ट्रन मत अति क्षुद्र कणार क्षेत्र तरह कणाधर्म ए तरंगधर्म उभय विद्यमान पदार्थ तरंग बल विद्या सम्पर्क डिबोगलिक तत्वी हल इलेक्ट्रनर मत अति क्षुद्र कणा जख गतिशील है तक तरंगधर्म विद्यमान अर्थात इलेक्ट्रन निट्रन एत खुबी सब एटमिक पार्टिकल जरा अति क्षुद्र ता जो गतिशील है तेल तरह तरंगधर्म थे देखते जो निउक्लिया बसार्ध कक्षपथे जो इलेक्ट्रन परिभ्रमण कर परिभ्रमण पथ तरंग आकार अर्थात एर हे तरंगधर्म विद्यमान थे ये डिबोगलिक तत्व डिबोगलि एक समीकरण प्रदान करें एट सम्पर्क जानब डिबोगलि प्रस्ताव करें जो एम भर को इलेक्ट्रन लैमडा तरंग दर्घ्यर इू बेगे धावित है तब तरंग दर्घ्य और बेगर मध्य निम्नोक्त समीकरण प्रजोज्य है समीकरण है कि लैमडाइकल टू एज डिवाइडेड बै एम भि यह समीकरण प्रदान करें ये जेहतु एम भि भर बेग एटे पी द्वारा प्रकाश कर लिखते परि कि लैमडाइकल टू एज डिवाइडेड बै पी समीकरण प्रदान करें हमें डिबोगलि समीकरण प्रमाण एक देख जो कि प्रमाण करा जाए डिबोगलि समीकरण प्लांकर क्वान्टम तत्व होते एक फोटोनर शक्ति इक्ल टू एस निउ ये प्लांकर क्वान्टम तत्व थे जी निल टू सी बैलामडा कारण सी इक्ल टू निउ लामडा निउ इक्ल टू सी बैलामडा तेल एखन लिखते इक्ल टू ए सी डिवाइडेड बै लामडा जेखने एस शोन प्लांकर ध्रुवक निउ प्ला आलोर कम्पांग सी आलोर बेग और लैमडा समान आलोर तरंग दुर्घ आइनसटैन भर शक्ति समीकरण होते पाई इक्ल टू एम सी स्कोर एट आइनसटैन समीकरण थे पाई जेखने एम इक्ल टू इलेक्ट्रन भर ए सी हे आलोर बे सूतरा उपरोक्त दो समीकरण होते पाई ए समीकरण और ये समीकरण थे पाई ए सी डिवाइडेड बै लैमडा इक्ल टू एम सी स्कोर ये पाई डिवाइडेड बै लैमडा इक्ल टू एम सी कारण एखे सी स्कोर एखे सी तेल एक सी और एखानकार एक सी केटे जाए एस बै लैमडा इक्ल टू एम सी वाई पा लैमडा इक्ल टू एस डिवाइडेड बै एम सी उल्टाई जाए जेहतु हे एट नीचे आमडा इक्ल टू एस डिवाइडेड बै एम सी लैमडा इक्ल टू एस डिवाइडेड बै पी जेहतु भर बेग पी समान भर ग्रहण बेग समान एम सी तेल देखते डिबोगल समीकरण प्लांकर क्वान्टम तत्व और आइनसटैन सूत्र यह दुटार माध्यम डिबोगलि समीकरण करते प्रमाण कर देते तरंग दर्घ्य समान प्लान ध्रुवक डिवाइडेड बै इलेक्ट्रन भर बेग लैमडाइकल टू एस डिवाइडेड बी समीकरण डिबोगलि समीकरण नामे परिचित डिबोगलि समीकरण और बोर परमाणु तत्व एकब जो कि दुटार मध्य क्यों सम्पर्क करा जाए इलेक्ट्रन के कणा हिसाब से ना धरे स्थित तरंग जेटा के स्टैंडिंग ओब बोले जा शक्ति विकरण करें अर्थात नन एनार्जी रेडिएटिंग मोशन हिसाब से विवेचना कर ले डिबोगलि समीकरण होते बोर परमाणु तत्व द्वित शिकार जो प्रमाण पा जाए बोर तत्व द्वित शिकार की एम भि आर इक्ल टू एन एस डिवाइडेड बै ट्रेस पाए अर्थात घनशील इलेक्ट्रन कौनिक भर बेग एस बै ट्रेस पाए पूर्णगणित एम भि आर इक्ल टू एन एस डिवाइडेड बै ट्रेस पाए ये बोर तत्व एक शिकार्य निर्दिष्ट अरबिटे घूर्णमान इलेक्ट्रन स्थित तरंग के जो धारावाहिक भाव दशाय विद्यमान थकते हैं तब ओ अरबिटे परिसीमा अवश्य तरंग दर्घ्य पूर्णगणित है अर्थात जो एक तरंग आकार घूरे और एक दशाई थे जमन आपने देखते ये एक परफेक्टलि दशाय आ सूतरा ये अलोड ये थकते क्योंकि ये हे फरविडें ये निषिद्ध कारण कि एर को दशा नहीं निर्दिष्ट दशा ये चलते ना तो हमें ए रकम होते हैं तेल बोर तत्व अनुसार ए रकम जो तरंग है जरा एक निर्दिष्ट दशाय आ अवश्य तरंग दर्घ्य एक निर्दिष्ट गुणित भाव इंटेजर है 
ডিভাগলের সমীকরণ হতে আমরা আমরা জানি ল্যামডা ইকাল টু এইচ ডিভাইডেড বাই এম ভি এটা আমরা ডিভাগলের সমীকরণ থেকে কিছুক্ষণ আগেই জানলাম ল্যামডার মান দুই নম্বর সমীকরণে বসিয়ে পাই এই দুই নম্বর সমীকরণে জাস্ট ল্যামডার মানটা বসাই দেবো তাহলে ট্রয়েস পাই আর ইকাল টু এম ইন্টু এইচ ডিভাইডেড বাই এম ভি বা এগুলোকে যদি এম ভিটাকে ওই দিকে আর হচ্ছে ট্রয়েস পাইকে এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে এম ভি আর ইকাল টু এন এইচ ডিভাইডেড বাই ট্রয়েস পাই এটি বোর পরমাণুতে দ্বিতীয় শিকার্য অর্থাৎ ডি বগলির সমীকরণ থেকে বোর তত্ত্বের দ্বিতীয় শিকার্যটি প্রমাণ করা যায় ডি বগলির সমীকরণের পরীক্ষা লব্ধ প্রমাণ কিভাবে পরীক্ষা লব্ধ প্রমাণ করা যায় তাহলে দেখি আমরা উনিশশো সালে ডি বগলির সমীকরণ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন ডেভিসন এবং গার্মান নামক দুজন আমেরিকান পদার্থবিদ এই ডি বগলির সমীকরণ প্রমাণ করেন তারা ইলেকট্রন বিমের অপবর্তন বা ডিফ্রাকশনের ফলাফল পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে ডিবগলি সমীকরণের সত্যতা খুঁজে পান যদি ভিবেগে প্রবাহিত এম ভরের ইলেকট্রনের চার্জ ই এবং বিভ ভি হয় তবে ওই ইলেকট্রনের গতিশক্তি হবে হাফ এম ভি স্কোয়ার আমরা জানি গতিশক্তি হাফ এম ভি স্কোয়ার যেখানে এম হচ্ছে ইলেকট্রনের ভর এবং ভি হচ্ছে বেগ ইলেকট্রনের বেগ আবার বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে প্রভাবে ওই ইলেকট্রনের বৈদ্যুতিক শক্তি হবে ইভি এটা বিভব আর এটা হচ্ছে চার্জ তাহলে বৈদ্যুতিক শক্তি কি হবে ইভি এই দুই প্রকার শক্তি পরস্পর সমান অর্থাৎ হাফ এম ভি স্কোয়ার ইকাল টু ইভি যেহেতু দুটাই মোট শক্তি তাহলে এই দুটা শক্তি পরস্পর সমান উভয় পাশে এম দ্বারা গুণ করে পাই তাহলে আমরা দুই পক্ষেই এম দ্বারা গুণ করবো হাফ এখানে এম ছিল আর একটা এম স্কোয়ার ভি স্কোয়ার ইকাল টু ই এম ভি বা এম স্কোয়ার ভি স্কোয়ার ইকাল টু ট্রয়েস ই এম ভি বা এম ভি ইকাল টু রুট অল ওভার ট্রয়েস ই এম ভি এটা পাওয়া যায় বা পি ইকাল টু রুট অল ওভার টু ই এম ভি যেহেতু ভর বেগ পি ইকাল টু ভর গুণন বেগ সমান এম ভি আমরা এটা পাই এখানে ডেভিশন এবং গার্মাজ যে পরীক্ষাটা করছিলেন এখানে দেওয়া আছে এখানে আছে নিকেল টার্গেট অর্থাৎ ধাতব নিকেলে এখানে একটা স্থির অবশ্যই পৃষ্ঠে তার স্থির ইলেকট্রন থাকবে আর এখান থেকে হাই এনার্জি ইলেকট্রনকে এখানে আঘাত করা হয় তাহলে ইলেকট এখান থেকে ইলেকট্রন সিটকে বেরিয়ে যায় এবং এই আপতিত যে ইনসিডেন্ট মিম যেটা বলছে আপতিত এক্সরে রশি সেই রশিটারও দিকের পরিবর্তন ঘটে এখানে একটা চলমান ডিটেক্টরের সাহায্যে এই ডিফ্রাক্টেড বিমটাকে কি করা হয় রেকর্ড করা হয় এখন রেকর্ড করার পর ডিবকলির সমীকরণ হতে আমরা যেটা পাচ্ছি এই সমীকরণটা আমরা পাইলাম পি ইকাল টু রুট অল ওভার টু ই এম ভি আর ডিবকলির সমীকরণ থেকে পাচ্ছি ল্যামডা ইকাল টু এইচ ডি ভাই ট্রেস টি তাহলে বা ল্যামডা ইকাল টু এইচ বাই রুট অল ওভার টু ই এম ভি ডেভিসন ও গার্মার উপরুক্ত সমীকরণের পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলে মান বসিয়ে ল্যামডার যে মান পান তা এক্স রে রশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সমান অর্থাৎ ইলেকট্রনের কণা ধর্মের পাশাপাশি তরঙ্গ ধর্ম অতিদ্যমান অর্থাৎ এই পরীক্ষায় ডেভিসন এবং গার্মার যে মানগুলো পান সেটা এই সমীকরণে বসাই দিয়ে ল্যামডার যে মান পান তা এক্স রশির এখান থেকে আপতিত যে এক্স রশির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সমান অর্থাৎ ইলেকট্রনের কণা ধর্মের পাশাপাশি তরঙ্গ ধর্ম বিদ্যমান ডিবগলির সমীকরণ সকল বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তবে আমাদের প্রাত্যিক জীবনের বৃহদাকার বস্তু যেগুলোকে আমরা ম্যাক্রোস্কোপিক অবজেক্ট বলব ক্ষেত্রে এর কোনো তাৎপর্য নাই বড় বস্তুর ক্ষেত্রে ডিবগলি সমীকরণের কোনো তাৎপর্য নাই এটি শুধুমাত্র অতি ক্ষুদ্র বস্তু যেমন মাইক্রোস্কোপিক অবজেক্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থাৎ ডিবগলি সমীকরণ বড় বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাই ও ইলেকট্রন নিউটনের নাই অতি ক্ষুদ্র কণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য